ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഭാഗം വെക്കൽ എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് എത്തിയത് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എലവേറ്റ് പ്രോബ്ലം അതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് ആർ ടി ബി ബോർഡ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ സ്റ്റോർ സ്കൂൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഹൗ മെനി ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ബോർഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വീതമുള്ള എത്ര കെട്ടുകൾ വാങ്ങണം ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് വാങ്ങേണ്ട നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഒരു കെട്ടിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വീതമുണ്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം എത്ര കെട്ടുകൾ വാങ്ങണമെന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ആകെ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ എ ബണ്ടിൽ ഒരു കെട്ടിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് ടു ബൈ എത്ര കെട്ടുകൾ വാങ്ങണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വീതമുള്ള എത്ര കെട്ടുകൾ വാങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആകെ നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു ബണ്ടിലിൽ ഉള്ള ബുക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സെവൻറ്റി ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് എ ലഡു ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സ്കൂൾ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ വിക്ടറി ഇൻ മാറ്റ് ഫെയർ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ വിജയികളായതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ സ്കൂളിലെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾക്കും ലഡു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ദേർ ആർ ട്വന്റി ഫോർ ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം അവർ ലഡു തൂക്കിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ലഡുവിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ലഡുവുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് എത്ര കിലോഗ്രാം ലഡു വാങ്ങണം ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം ലഡുവിൽ എത്ര ലഡു ഉണ്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ആകെ എത്ര കിലോഗ്രാം ലഡു വാങ്ങണം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കെ ജി ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ ഉള്ള ലഡുവിന്റെ എണ്ണം ട്വന്റി ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലഡൂസ് ടു ബി ബോട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ലഡുവിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു കിലോഗ്രാം ലഡുവിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ തേർട്ടി ടു അടുത്ത ചോദ്യം അബു ഡിസൈഡ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഈച്ച് വീക്ക് അബു ഓരോ ആഴ്ചയിലും ചെലവ് കഴിച്ച് മിച്ചം വരുന്നതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കും ഹി ഹാസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് നൗ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് ഫോർ ഹൗ മെനി വീക്സ് ഹാസ് ഹി ബീൻ സേവിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആഴ്ചത്ത സമ്പാദ്യമാണിത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും അബു എത്ര രൂപ വീതം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വീതം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അബുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എത്ര ആഴ്ചത്തെ സമ്പാദ്യമാണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മണി അബു ഡിസൈഡ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് വീക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയിലും അബു ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ മണി ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് നൗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രൂപ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് ഹാസ് ബീൻ സേവിംഗ് ഇത് എത്ര ആഴ്ചത്തെ സമ്പാദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
ഈ തുക എല്ലാ സ്കൂളിനും തുല്യമായി വീതിച്ചാൽ ഓരോ സ്കൂളിനും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും ആകെ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാലാണല്ലേ ലൈബ്രറിയുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച തുക എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തുക ഓരോ സ്കൂളിനും തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്കൂളിനും എത്ര വീതം കിട്ടും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അലോട്ടഡ് ആകെ നീക്കി വെച്ച തുക അനുവദിച്ച തുക ത്രീ ലാ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ എമൗണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഗെറ്റ് അലോട്ടഡ് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്കൂളിനും കിട്ടുന്ന തുക എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന ഓഡിറ്റോറിയം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ റോസ് ഓൾ റോസ് ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ചെയ്യേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യേഴ്സ് മോർ ആർ ടി ബി പുട്ട് ഇൻ വിതൗട്ട് ആഡിങ് ചെയ്യേഴ്സ് ടു എനി റോ ഹൗ മെനി മോർ റോസ് ഹാവ് ടു ബി ആഡഡ് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കസേരകൾ ഇരുപത്തിനാല് വരികളിലായി നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ വരിയിലും കൂടുതൽ കസേരകൾ ഇടാതെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കസേരകൾ കൂടി ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഇനി എത്ര വരികൾ കൂടി വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കസേരകളുടെ എണ്ണമുണ്ട് എത്ര വരികളിലായിട്ടാണ് നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര കസേര കൂടി ഇടണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കസേര കൂടി ഇടണം എന്നാൽ ഓരോ വരിയിലും കൂടുതൽ കസേരകൾ ഇടാതെയും നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരികൾ കൂടി വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ വരികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചെയ്യേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് എത്ര കസേരകൾ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വരിയിലുള്ള കസേരകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണാമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ചെയ്യേഴ്സ് ഇൻ വൺ റോ ഒരു വരിയിലെ കസേരകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആകെ കസേരകളുടെ എണ്ണത്തെ വരികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി എത്ര കസേര കൂടി ഇടണം നമ്പർ ഓഫ് മോർ ചെയ്യേഴ്സ് ടു ബി പുഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് കാണേണ്ടത് എത്ര വരികൾ കൂടി വേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോർ റോസ് ടു ബി ആഡഡ് ഇതെങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഇനി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കസേരകളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു വരിയിലെ കസേരകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു വരിയിലെ കസേരകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിയഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി വീക്സ് ആർ ദയർ ഇൻ എ ലീപ് ഇയർ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ആർ ദയർ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട് ബാക്കി എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ അതായത് ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസമാണുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചേക്കാൾ ദിവസമെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഈ കാൽ ദിവസം കൂടി ചേർത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ലീപ് ഇയറിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസമാകുമ്പോൾ ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസമാകും ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമാകും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ ലീപ് ഇയർ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതുപോലെ ഒരു ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര ആഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്
നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ആർ ദയർ ബാക്കി എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ബാക്കി എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നോക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി കോഷിന്റെ എത്ര കിട്ടി അൻപത്തിരണ്ട് കിട്ടി അതാണ് ആ ലീപ് ഇയറിലെ ആഴ്ചകളുടെ എണ്ണം ഇനി റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് വിത്ത് മോർ ടു അടുത്ത ചോദ്യം who on the right the divisions of a four digit number by 13 is shown fill in the missing digits oru nalakka sankhye 13 kondu harikkunna kriyile chila akkangal maatram ivide kaanichirikkunnu idil eluthaatha akkangal kandupidikkuka nammal nerathe idu pole ondrinte kanakkal cheyadana appo dividend poornamayittum thannittilla alle rendu sankhigal maatram aanu thannirikkunnathu edakku rendu sankhigal kandupidikkana ennal divisor thannittundu കോഷിന്റിലെയും രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിമൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഡിവൈസർ പതിമൂന്നിനെ കോഷിന്റിലെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിയാറ് കിട്ടും അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലെത്തിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറ് കുറച്ചപ്പോൾ താഴെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിവിഡന്റിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ ഈ ഇരുപത്തിയാറും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും ഇരുപത്തിയാറും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് അതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് താത്തിറക്കണം ഏതാണ് ഡിവിഡന്റിലെ സെവൻ നമ്മൾ താത്തിറക്കുന്നു അവിടെ എയ്റ്റി സെവൻ ആയി ഇനി നോക്കി പതിമൂന്നിനെ എത്ര കൊണ്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടത്തില്ല പതിമൂന്നിനെ ആറ് കൊണ്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ സിക്സ് എഴുതാം എയ്റ്റി സെവന് താഴെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റി സെവനിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻ ഒൻപത് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നീട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോഷ്യന്റിൽ നോക്കിയേ സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പതിമൂന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിന് താഴെ എഴുതുക പതിമൂന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അവിടെ എഴുതുക ഇനി ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് താഴത്തെ റിമൈൻഡർ അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ വരില്ല സംഖ്യകൾ കിട്ടുമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായല്ലോ അത് ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ തനിയെ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്